টেকনিক ইজুলেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের সময়ের অধ্যায়ের নতুন পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আমরা সমাধান করব সময় অধ্যায়ের উদাহরণ এক আর সেই উদাহরণ এক এর মধ্যে কিছু ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনা আছে মানে এই অধ্যায়ের কিছু উদাহরণ এমন ভাবে আলোচনা করা আছে চিত্র সহকারে ক্যালেন্ডার সম্পর্কিত যেগুলো আসলে আমাদের জানা জরুরি যেমন আমরা সচরাচর কিন্তু ইংরেজি মাসের নাম মনে রাখতে পারলো বাংলা মাসের নাম কিন্তু আমাদের একটু সিরিয়াল ব্রেক হয়ে যায় যদিও বারো মাসের নাম জানি অনেকে বলতে পারে আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সিরিয়াল অনুসারে বলতে পারে না তো এখানে আমরা এই উদাহরণে একের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বাংলা ক্যালেন্ডারের কথা বলা আছে এখানে বাংলা ক্যালেন্ডার দেওয়া আছে সেই বাংলা ক্যালেন্ডারের মধ্যে মাস আর দিনের সংখ্যা মাসের এখানে সিরিয়াল করা আছে ক্রমিক নম্বর দিয়ে যে এক দুই তিন চার এভাবে মোট বারোটা মাস দেওয়া আছে সেই বারো মাসের মধ্যে মাসগুলোর নাম দেওয়া আছে প্রথম মাসটা হচ্ছে বৈশাখ মাস দ্বিতীয় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই যে বারোটা মাসের নাম দেওয়া আছে পাশে তাদের প্রত্যেকটা মাসের পাশে তাদের দিনের সংখ্যা দেওয়া আছে তো এখান এই ক্যালেন্ডারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্যালেন্ডারের মধ্যে ক্রমিক সিরিয়াল অনুযায়ী বারো দেওয়া আছে তার মানে বাংলা ক্যালেন্ডারের বাংলা মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি আর মাসের নাম দেওয়া আছে এখানে মাস বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এইভাবে চৈত্র পর্যন্ত দেওয়া আছে এবং দিনের সংখ্যা একত্রিশ একত্রিশ এইভাবে দিয়ে তারপরে তিরিশ তিরিশ এখন এই যে আমরা ক্যালেন্ডারটা দেখলাম পুরোটাই সেই ক্যালেন্ডারটা দেখে এখন দেখি প্রশ্নটা কি চাওয়া হয়েছে আমাদের এখানে প্রশ্নটা বলা হয়েছে এক নাম্বারটায় যে ডান পাশের বাংলা ক্যালেন্ডারটি নিয়ে আলোচনা করি এটা হলো মূল উদাহরণ এই উদাহরণের মধ্যে বলছে ডান পাশের বাংলা ক্যালেন্ডারটি নিয়ে আলোচনা করি প্রথম প্রশ্নটাই দেখো যে বাংলা ক্যালেন্ডারে এক বছরে কত দিন কোন মাসে দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে কোন মাসে কয়টি দিন রয়েছে তার মানে এই প্রথম এক এবং দুই নাম্বার গুলো কিন্তু পুরোপুরি প্রশ্ন যেটা উত্তর করা যায় এরপরে যে অংশটা বলা আছে দেখো চলো ক্যালেন্ডার খুঁজে ক্যালেন্ডারে খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি আলোচনা করাটা কিন্তু প্রশ্ন উত্তরে লেখা যায় না যে যদি বলে যে আলোচনা করো তাহলে কিন্তু লেখা যায় কিছু এই সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করতে বলছি আমরা এটা কিছু লিখবো না শুধুমাত্র আমরা এক এবং দুই এটা উত্তর করব তো দেখো যে বাংলা ক্যালেন্ডার এক বছরে কত দিন তো এক বছর যদি হয় তাহলে দেখো প্রথম এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ প্রথম পাঁচ মাস কিন্তু একত্রিশ দিনের বাকি যে সাতটা মাস রয়েছে সেগুলো কিন্তু ত্রিশ দিনের তাহলে আমরা এইভাবে এই অঙ্কটা সাজিয়ে নিব দেখো আমরা যদি এটা শুরু করি যে সমাধান উদাহরণ এক উদাহরণ এক এর এক নম্বর আমরা অঙ্ক সমাধানটা করব তাহলে দেখো বাংলা ক্যালেন্ডার এক বছরে কতদিন এটা যদি আমরা নিতে চাই তাহলে প্রথম অবস্থায় লিখতে পারি বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রথম পাঁচ মাসের দিনের সংখ্যা সমান দেখো পাঁচ বলছি প্রথম পাঁচ মাসের পাঁচ আর প্রত্যেকটার মাসের দিন সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটার হচ্ছে একত্রিশ দিন করে তাহলে পাঁচ একে পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো এত দিন দিনের সংখ্যা এত দিন যদি তুমি দিনটা কেটে দিতে চাও দিতে পারো তো শেষ মাস কয়টা তাহলে যেহেতু পাঁচটা চলে গেছে বারো মাস যেহেতু তাহলে সাত শেষ সাত মাসের দিনের সংখ্যা সাত গুণ প্রত্যেকটা শেষের সাতটাই কিন্তু দেখো ত্রিশ দিন করে সবগুলো মাসি বাংলা ক্যালেন্ডারে এটা একটা বৈশিষ্ট্য সুন্দর বৈশিষ্ট্য যে প্রথমগুলো প্রথম পাঁচটা একত্রিশ দিনে বাকিগুলো হচ্ছে তিরিশ দিনে তাহলে তিন সাথে একুশ তার পাশে এই শূন্যটা বসিয়ে দেব এত দিন তাহলে দেখো এটাকে যদি আমরা এক টানে নিয়ে আসি তাহলে সাত আর পাঁচ প্রথম আর শেষ মিলে সুতরাং এই যে বারো মাস এটা গাণিতিকভাবে লিখে দিলাম সুতরাং বারো মাসের মোট দিনের সংখ্যা সমান শূন্য আর পাঁচ যোগ করলে আমরা পাই পাঁচ পাঁচ আর এক যোগ করলে পাই ছয় আর দুই আর একে হচ্ছে তিন তার মানে এটাও দেখো এই ইংরেজি ক্যালেন্ডার আমরা যেমন জানি সচরাচর লিপিয়ার ছাড়া বা অধিবর্ষ ছাড়া তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বাংলায় কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা পেয়েছি তাহলে এক নম্বর প্রশ্নটা যেটা দেওয়া ছিল যে বাংলা ক্যালেন্ডারে এক বছরে কত দিন তো আমরা এটা যেহেতু বাংলা ক্যালেন্ডার এক বছরের সংখ্যা মাসের সংখ্যাটা বের করেছি দিনের সংখ্যাটা বের করেছি তো আমরা লিখতে পারি সুতরাং বাংলা ক্যালেন্ডারে এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর উত্তরে তুমি আলাদা করে নিয়ে দিয়ে নিবে যে উত্তর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই হচ্ছে এক নম্বর অঙ্কটা সমাধান অর্থাৎ এই যে আমাদের উদাহরণ একের এক নম্বরটা বাংলা ক্যালেন্ডারে এক বছরে কতদিন তো এবার দেখো যে দুই নম্বর অঙ্কটা এখানকার একের মধ্যে দুই যে অঙ্কটা রয়েছে সেটার মধ্যে যে প্রশ্নটা রয়েছে যে কোন মাসে কয়টি দিন রয়েছে এখন প্রত্যেকটা মাস কিন্তু আমাদের এখানে রয়েছে দেখো 
যে বৈশাখ মাসের দিনের সংখ্যা হচ্ছে একত্রিশ জ্যৈষ্ঠ মাসের একত্রিশ এভাবে আমাদের সেই দিনের সংখ্যাগুলো উল্লেখ করতে হবে তো সেটা আমাদের একটু বাংলা লেখা বেশি চলো আমরা একটু বাংলা লেখাটা লিখে নিয়ে আসি তো দেখো যেমনটা বলেছিলাম যে দুই নম্বরের মাসের গুলো আমরা কথাগুলো লিখে নিয়ে আসবো যে কোন মাসে কতটা দিন রয়েছে যে মাসের নামগুলো রয়েছে সে দেখো ধারাবাহিকভাবে আমরা মাসগুলোর নাম লিখে নিয়েছি এখানে যে এই মাসের নাম লিখে তার পাশে যে দিন সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সেই হিসাবে কিন্তু আমরা এটা লিখে নিয়েছি দেখো সমাধান দুই উদাহরণ একের দুই নম্বরটা সমাধানে হচ্ছে বাংলা ক্যালেন্ডারে বৈশাখ মাসের দিনের সংখ্যা হচ্ছে একত্রিশ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনের সংখ্যা একত্রিশ আষাঢ় মাসের দিনের সংখ্যা একত্রিশ শ্রাবণ মাসের দিনের সংখ্যা একত্রিশ ভাদ্র মাসের দিনের সংখ্যা একত্রিশ আশ্বিন মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ এরপরে কার্তিক মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ অগ্রহায়ণ মাসের দিনের সংখ্যা হচ্ছে ত্রিশ পৌষ মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ মাঘ মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ ফাল্গুন মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ চৈত্র মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ তো দেখাও যে প্রশ্নটা এখানে বলা ছিল দুই নম্বরে যে কোন মাসে কয়টি দিন রয়েছে অর্থাৎ এই যে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাসের নাম কিন্তু আমরা এখানে পেয়েছি বৈশাখ মাস আর দিনের সংখ্যা ডান তাহলে বৈশাখ মাসে দিন রয়েছে একত্রিশ জ্যৈষ্ঠতে রয়েছে একত্রিশ আষাঢ়ে রয়েছে একত্রিশ শ্রাবণেও রয়েছে একত্রিশ ভাদ্রতে একত্রিশ আশ্বিনে হচ্ছে তিরিশ কার্তিকে তিরিশ অগ্রহায়ণে তিরিশ পৌষ তিরিশ মাঘে তিরিশ ফাল্গুনে তিরিশ চৈত্রে তিরিশ এই কথাগুলি কিন্তু আমরা এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি তুমি এভাবে সাজিয়ে নিয়ে উত্তরটা করতে পারবে তো এরপরে দেখো যে অংশটা দেওয়া আছে যে এখানে এক নম্বর প্রশ্নটা যেমনটা ছিল যে বাংলা ক্যালেন্ডারে এক বছরে কত দিন দিন কিন্তু আমরা গুণ করে প্রথমে এই যে পাঁচটা একত্রিশ দিনের যেগুলো সেগুলো পাঁচ দিয়ে গুণ করে নিয়েছি যত দিন পেয়েছে আবার এই যে দেখো পরবর্তী যে সাতটা সেই সাতটা কিন্তু আমরা তিরিশ দিয়ে সাতকে তিরিশ দ্বারা গুণ করে যে দিন সংখ্যা পেয়েছি সব মোট যোগ করে আমরা এখানে একটা ফলাফল পেয়েছি কত তিনশো পঁয়ষট্টি পেয়েছি যেটা আমরা আলাদা করে উত্তরে দেখিয়েছি এই হলো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের হিসাব যে এ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হচ্ছে মোট এক বছরে এখন পরবর্তী যে অংশটা দেখো এখানে বলা আছে যে চলো ক্যালেন্ডারে খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি তো এই যে ক্যালেন্ডারে খুঁজে পাওয়া যে বিষয়গুলো সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করেছে এখানে কিন্তু আমরা কোনো কিছু লিখে দেখাবো না শুধু বলবো দেখো তোমরা কি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে এখন দেখো এই যে মাসের যে এখানে ক্রমিক সংখ্যা এখান থেকে এক থেকে শুরু করে একেবারে বারো পর্যন্ত রয়েছে তার মানে এই ক্যালেন্ডার থেকে আমরা কি বুঝতে পারি এই ক্যালেন্ডার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাংলা মাসে বা বাংলা ক্যালেন্ডারে বা বাংলা বছরে বারোটি মাস রয়েছে যেমন এক থেকে শুরু করে বারো পর্যন্ত তার মানে এটা একটা আলোচনার বিষয় যে মাস রয়েছে কয়টি বারোটি তো আরেকটা আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে দেখো খেয়াল করে দেখো যে এই যে উপর থেকে শুরু করে প্রথম দিক থেকে শুরু করে পরপর এই যে পাঁচটা এখান থেকে এই প্রথম যে পাঁচটা এই পাঁচটা মাসই কিন্তু একত্রিশ দিনে তাহলে তুমি আরেকটা বিষয় আলোচনা করতে পারো যে বাংলা বছরের বাংলা বছরের যে মাসগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথম পাঁচটি মাস হচ্ছে একত্রিশ দিনের এবং আরেকটা আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে পরবর্তী যে মাসগুলো রয়েছে সাতটি মাস সেই সাতটি মাস হচ্ছে তিরিশ দিনের তিরিশ দিন সেই সাত মাসের হচ্ছে তিরিশ দিন করে আর তুমি আরেকটা আলোচনা করতে পারো যে বাংলা বছরের প্রথম মাস হচ্ছে বৈশাখ এবং শেষ মাস হচ্ছে চৈত্র মাস এটাও কিন্তু একটা আলোচনার বিষয় এবং বাংলা বছরের এক বছরে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বা বাংলা এক বছরে আমরা পাই হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এটাও কিন্তু একটা আলোচনার বিষয় তাহলে যে এখানে যে বলা হয়েছে যে চলো ক্যালেন্ডার খুঁজে পাওয়া বা ক্যালেন্ডারে খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি তো আলোচনার বিষয় কিন্তু এখানে কয়েকটা একজন যদি আলোচনা করে যে দেখো আমি ক্যালেন্ডারে খুঁজে পেয়েছি যে বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এক বছরে বারো মাস তো ঠিক আছে তুমি এখানে যেহেতু বারো মাস এটা তথ্যটা সঠিক এবং এরপরে আরেকজন তোমার সহপাঠী আরেকজন বললো যে দেখো বাংলা বছরের যে মাসগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথম মাসটা হচ্ছে বৈশাখ মাস এবং শেষ মাসটার নাম হচ্ছে চৈত্র মাস এটাও কিন্তু একটা সঠিক তথ্য বা সঠিক তোমার এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু সঠিক একটা তথ্য যেটা তোমার মানতে হবে এরপরে তোমার পাশে আরেকজন সহপাঠী বললো বা তুমি তার সাথে আলোচনা করতে পারো যে দেখো যে পরপর যে প্রথম পাঁচটি মাস রয়েছে সেই পাঁচটি মাসের দিন সংখ্যায় কিন্তু একত্রিশ করে তো দেখো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু একত্রিশ করে দেওয়া আছে সে কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না সে বলবে হ্যাঁ তাই তো দেখতে পাচ্ছি এরপরে তার পাশের জন্য কিন্তু এভাবে বলতে পারে যে দেখো প্রথম মাস প্রথম পাঁচটি মাসের পরে যে সাতটি মাস রয়েছে সেই সাতটি মাসে কিন্তু প্রত্যেকটা মাসেই কিন্তু ত্রিশ দিন করে রয়েছে এটাও কিন্তু সঠিক তথ্য এবং ক্যাল
এইখানে এই ক্যালেন্ডার থেকে আলোচনার বিষয় যেটা তোমরা সহপাঠীদের সাথে একে অপরের সাথে আলোচনা করতে পারো তো দেখো এখান থেকে আমরা এক এবং দুই সমাধান করে দেখিয়েছি এক নম্বর ধরনের বাংলা ক্যালেন্ডারে এক বছরের দিনের সংখ্যা পেয়েছি আমরা একশো তিনশো পঁয়ষট্টি এবং কোন মাসে কয়টি দিন সেই মাসের নাম আলাদা করে লিখে সেই দিন সংখ্যা কিন্তু আমরা আলাদা করে লিখেছি তো যেটা বলছে যে চলো ক্যালেন্ডারে খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবার সাথে আলোচনা করি সেই আলোচনা তোমাদের বিষয় কি কি হতে পারে সেটাও কিন্তু এখানে আলোচনা করে আমি দেখালাম তো আশা করি যে এই পর্ব থেকে তোমরা ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনাটা শিখে গেলে তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ